nalazimo se u jednom malom mjestu Ičići, pored Opatije, Primorsko-Goranska županija. A koga sam srela? Ni manje više nego svoju mamu. Mama, bok! <laughs> Ćao! Kako si? Dobro, ti? Dobro. Reci mi, ti si iz Svetoga Petra. Ja sam iz Svetoga Petra i malo sam sišla dole na sunce. A koliko je Sveti Petar udaljeno dalje? Sveti Petar je na pola puta između ovih valova i učke. Dobro, mi ćemo danas nešto kuhati. Pa ja svaki dan kuham. <laughs> Što si nam pripremila? Danas ćemo napraviti inčune. Inčune? Na koliko znači? Na jedan? Napravit ću, inčune, napravit ću juhu od inčuna da iskoristim, onda ću napraviti karpač od inčuna i e, friga ću fri, inčune jer to unuka mi voli. Dobro, a što to znači da iskoristim? Što, što znači taj termin u, kod kuharica? To mene Pa zanima. zato što sa jednim e, dijelom e, ubijem i juhu, i karpaču i e, prilog. Ja jedva čekam da to probam, a znam i vi. Pa idemo. Ako vidim, mama, ove padele su prazne. Što ćemo onda sada kuhati? Prvo ćemo sad staviti temeljac za juhu, tako da se to kuha. Evo, ja sam tu pribredila povrće. No, možeš Ovako. reći koje je to točno povrće. Tu ima... Primjer, evo, ja ovo nikad nisam radila. Bila... Ovo je temeljac za juhu. Znači, tu je ima peršina, pastrnjaka, jedan uh, krompirić i mrkvice. Onda... Pastrnjak je biljka. Sliči na peršinu, ali je jako dobra za juhu i radi se ovaj, uh, papire i sve. Onda ću staviti malo krupne soli. Krupne soli. Stavit ću peršina i celera. Dva to lovor. sve tako grubo bacaš. To stvari. sve stavljam tako. To Čekaj, se treba tu vidim kuhat. i lovorov list. Da, jedan lovor, lovorov list. I ovdje ću staviti dva češnjaka. Malo ću izdrobiti. Mama, ti si ovako, evo, mogu ja posvjedočiti iz prve ruke, putovala puno svijetom. Bila si u Brazilu, na Tajlandu, a mislim, nema gdje nisi bila. Jesi li negdje, da li te se neka njihova kuhinja toliko dojmila da si to htjela skuhat kad si došla kući? Pa je, svako, svako područje ima svoju karakterističnu kuhinju. Jako mi se svidlo u Brazilu, oni imaju izuzetno čurasku, imaju o, jako puno o, vrsta kruha, o, ribe imaju isto bakalar, ima restoran koji imaš o, na tisuću, o, bakalar na tisuću načina možeš o, si naručiti. Što mi nikad nismo u našem podnoblju na tol tolke načine o, radili bakalar. Dobro, mi ćemo u ovoj serijalu Kvarnerke o, svakako kuhati s bakalarom, međutim ono što mene sad zanima i što vjerujte nikad nisam radila, to je da ćeš mi naučiti kako se čisti inčun, ali mi objasni što točno trebam raditi. Uzmeš ovako za glavu uh -huh. sa nožem i ovo tu izvadiš u trbu. A čekaj, šta je ovo crno? Ko je crno? Aha, to je a to je najvažnije da se skine. Pa to je najvažnije kod inčuna. Što ti nisi nikad čistila ribu? Pa više sam fan srdela. Znaš da je sardinija dobila ime po srdeli. Da, znam to. E. Um, ali danas ću probati tvoje inčune, evo. Tvoje, <laughs> još inčune, nisam da. probala. Znači, da, bitno je očistiti uh, glave i bit, najbitnije je u stvari... Dobro. Evo, Super, i koji je daljnji postupak? Oprat, o, to ćemo oprat kad ih očistimo. I onda ćemo pripremati uh, ribu za juhu nam treba. I treba nam za friganje. I treba nam za karpačo. Znači, ovo sada što radiš sa inčunima, to se ne može napraviti sa srdelicama iz više razloga. 
Pa ja nisam nikad radila sa srdelicama, ne znam jesam može. Ipak sam ja amater. Srdela puno masnija riba. Može biti, ovo ja radim sa inčunima. I evo, na primjer, od skali od 1 do 10, koji bi dala, koliko je jednostavno u stvari pripraviti ovo jelo? Je li to predjelo? Pa to je, može biti glavno jelo, kako kome, predjelo je juha. E, ono što će mnoge kuharice i kuhare zanimati, jednom kad ga spraviš, koliko može u frižideru stajati? Pa ovaj, kao što ga ja zovem Karpač, on može stajati par dana u frižideru. Naš mi New Age mame volimo napraviti neko jelo koje nam, koje možemo i sutra i prek sutra. Može, da. Tako ovaj malo... Može, može. Dobro, a od povrća što sve ide? Od povrća tu ne ide ništa, je li tako? Ide kao juha, vidiš, malo sam zaboravila, staviti maslina ug ulja, dobro si me sjetila, mrveća maslina ug ulja i onda ću mojiš poslije dodati malo vina. Vino sam uzela tati, nemoj mu reći jer tata se ljuti kad mu uzmemo vino. Dobro, znači može bilo koje vino? Bijelo vino. Dobro, bilo koje je bijelo vino. Pa dobro vino, u svako dobro jelo ide i dobro vino. A znaš što sam ja skužila? Ja sam skužila u stvari da je ovo super jelo, jer uopće ne ide na ništa stavite ovoliko grama ovoga, nego sve ide u grubo i papar, jel' tako? Da. I onda se to tako kuha, po? Pa čuti. Nekome to je jedno, sa mnom nekome je složeno, kako kome, što ja znam. Dobro. Meni je to jednostavno. Evo vidiš sad... Znači od 1 do 10, koliko je jednostavno jelo bi bilo? Meni je jako jednostavno. Ali je jako zdravo, jer je riba. Ti si rođena u Sisku. Jesam. Znači, ti nisi izborna kvarnerka. Nisam. Ali s godinama, s obzirom koliko živiš ovdje, možemo reći da si svakako postala. Živim, sada ću ti reći koliko živim, ne znam ni koliko imam godina. Znam ja, ali nećemo reći o ženskim godinama se ne priča. 40 godina sam ovdje, više nego u Sisku. A sad mi reci, evo, kod curita iz Siska, u stvari baka je bila iz Bosne, prvi put kad si vidjela more. A pa vidjela sam ga kod djete, razumiješ. Kako je, kako si se osjećala? Pa jako, meni jako klima odgovara ovdje. Kod djete su me jako puno slali jer sam imala asmu na more i jako mi se sviđa to. Ne bi nikad više mogle živjeti u Sisku što se tiče klime. Znači samo isključivo na moru bi mogla živjeti? Da, samo tu na korneru. A reci, ti na primjer kad radiš evo ribu za svoje goste i tako dalje, ideš na riječku tržnicu u nabavku? Pa da, tamo me svi već poznaju. Imaš li i popuz? Pa, kako kada? I kako to u stvari izgleda kad dođeš ujutro po frišku ribu? Ja znam da ima jako puno ljudi koji nemaju to prilike, a riječka tržnica je stvarno i prekrasna tržnica i poznata je i sad i u Evropi i u cijelom svijetu. Čak se snimaju i reklame, spotovi, filmovi tamo. Kakav je osjećaj doći na riječku tržicu i uzeti tako reći živu ribu koju nosiš kući? Pa meni, ja uopće ne to volim tržnicu, ja bih hodala sam po tržnici. Mama Mirna, ovo tako dobro miriši da ja to tebi ne mogu opisati. Super, a sad bi trebala tu uključiti vodu, samo malo. Čekaj da te pitam, na činčune radimo na tri različite načina, samo jednu ribu, na tri različita načina. Pravim za predjelo juhu, jer kod nas je običaj juha od inčuna. Dobro, zašto ti se tu kuha voda? Ovdje ću za marinadu od inčuna napraviti. Sad ću vidjeti kad prokuha voda, ubacit ću njih i izvadit ću ih van. Znači to samo na par sekundi. I ovdje ću pripremiti za pržiti inčune, jer to djeca vole. Dobro, što god ti treba pomoć, reci. Ma bolje da ja sama... Ako se zabunim, zabunim. Bolje, dobro. Moja Julija ti jako voli pržene inčune. Pa ću onda ja njoj pržene, a vole i ova druga djeca. Dobro, moramo reći da si ti ponosna baka. Čak četiri unuka, dvije unuke i dva unuka. Znači način na koji baka radi ribu prolazi kod djeca. Jer ima jako puno djeca koji ne vole jest ribu. 
Pa, kod mene, ja nisam nikad imala s njima problema, jer stvarno, ono, vole sve. Dobro. Šta god im napravim. Ti sada njih, šta, šta radiš sad? Sad ih stavljam u kukuruzno brašno, to pripremam za pečenje. Znači, važno je reći kukuruzno brašno. Ja ih u kukuruznom brašnu, neko ih u oštrom, ne, ali najbolje u, u kukuruznom, onda oni dobiju onako malo hrskavi su. Uh-huh. Evo. Dobiju ko onaj šmek zlatnasti. E, da. Gore, dobro. Čak ja. i krompir u zadnje vrijeme kad pečam u redne, stavim malo kukuruznog brašna, baš onako bude jedno dvije žlice, pa bude to ok. Um, a za tu marinadu od inčuna, da? s čim točno poslije, na italijanskom, italijanskom se to kaže condimento, s čim ju ovaj, e, začiniš, što, što se staviš unutra? Pa napravim bijeli luk, peršin, to izrežem, stavim maslenu ulje, jedan limun. Čekaj, bijeli luk i peršin, misliš trještinu? Tako napravim, Znači da. bijeli luk, peršin i maslenu ulje. Da, i Dobro. jedan limun. I to je sve? I onda to slažem red inčuna koje filetiram, sad ću ih filetirati kad prokljuha voda. Koji slažem red inčuna o, i onda miriši. miriši, jel da? Uh, vidim imaš tu i kapare. Da, to mi treba za marinadu od mm. inčuna. Dobro. Sad pravim, vidiš tu češnjak, režem i prečem. Po naški mi to zovemo trještina. Ja ne znam kako ti zoveš. Sa maslinovim uljem, vjerojatno jer su to neki ljudi iz Trsta se sjetili i napravili. U stvari, naša mediteranska kuhinja ima jako puno uh, talijanske kuhinje, tako? ili nema? Pa na pojma, šta znam, pa ima dosta, do, ovaj kraj tu dosta je privržen talijanskoj kuhinji, ja sad nisam ja izučavala, ali znam da dosta pravim i ti talijanski jela i svega. A pa iskreno, znam... ali sad mi reci iskreno, koliko često radiš marinadu? Marinadu? Da. Pa pravim, to, ali sigurno je dan po dva puta mjesečno. Dobro. A... E, pogotovo kad mi treba neko doći, ljudi to vole pojesti jer to može malo stajati u frižderu, ne mora se i znam pripremiti. A riba je inače zdrava, ima D vitamina. I tako, ovdje mi sad kuha voda, još malo. Ovo ćemo tu prebaciti na Čiš manji plin. Čiš da ti pojača malo plin? Ne može se taj pojačati, ovaj ćemo tu prebaciti, a ovaj tu može. 3, 4 sad. Evo. Tako da nam bude to prije. Kakav smo mi o igrani tim. E, ovdje ćemo dodati malo vina bijeloga, ovu juhicu. I to si rekla da može bilo koje vino. Dobro vino. Bijelo, dobro. Dobro vino mora dobro, biti. Dobro, znaš da neki ljudi kažu da je najbolje kuhat sa jeftinim vinom? Ne, to nije istina. U dobra jela to treba i dobro vino, po meni. Dobro, a znači, ovo me najviše zanima. Ove ribe ćeš ti samo Sad, na sekundu unutra frknut u vrelu vodu. To mi je za marinadu, to ću na sekundu. A ovdje ću staviti kuhati dvije, tri minute kad mi je pri kraju. Meni je nevjerovatno da od jedne ovako male ribe možeš napraviti toliko jela. Mogu, e, sad imam, mogu ubrati moj limun, vidiš? Uberam A, limun. Dobro, oh, dobro si dočekala. Nema uopće da ovaj pesticida, nema ništa. Sve je zdrava hrana, pa ćemo ga malo iscijediti. Treba nam za ovu marinadicu. U biti na, na, na našem lijepom kvarneru i ovoj mediteranskoj kuhinji mi najviše volimo začinjavati s maslinovim uljem i limunom. Maslinovo ulje od prijatelja sa krka. E, to domaće. Ali smo to napravili. Pa ćemo Dobro. to malo promiješati. I onda ćemo praviti te Znaš inčunčića. da poznajem jednog dečka koji ti ovu trještinu stalno, ali stalno ima u frižideru i koje god jelo jede, stavlja ovu trještinu u svoje jelo. A nemam pojma, onda je taj skup dečko. Masleno znači, ulje je skupo. To morate probat doma jer ovo kažu da je i za imunitet jako dobro, ali tako? Ove godine su maslene slabo rodile u Dalmaciji, bit će masleno ulje skupo, kažu. Pa onda moramo paziti, nemoj, nemoj tako dečka birat. Ovdje sad nam voda kuha i sad ćemo na sekundu ubaciti inčune. 
u vrelu vodu. Kako ti to stručno radiš? O, ma da, da ti trebam pomoć, možda? Ne, ovo je samo malo da tu vodu izbacim. I sad ćemo to izvaditi, pustiti malo da se ohlade i onda ćemo ih filetirati. Što znači filetirati za nekoga tko ne zna, naprijed? Izvaditi srednju kost, napraviti filete, to je sad to. Sad ćemo staviti, ovdje ćemo pripremiti za frigane i čune. Čekaj, to ti je obično ulje? Obično ulje, ja uvijek na običnom ulju stavljam. Dobro, sad čekamo da se zgrije. A u među vremenu ćemo filetirati i čune, vidiš, izvadimo kost. Evo, ja sam oprala ruke. Evo, i slažemo lijepo. I to traje jako nježno raditi. Pa, bilo bi dobro da bude filet. Dobro. Može puknuti, ali ako ne mora, to. I onda stavljamo, to slažemo. Kako su se one u tako kratko vrijeme, vidi? Ne. Puf, gotovo. Evo. Neko i sirovo radi, jel' tako? Znači, nije nužno da mora ići u vrlo. Sirovo je karpačo, a ovo je ta marinada. I sada stavljam, pogledaj, molim te. Karpačo ili suš. Čekaj samo malo. Stavljam maslenovo ulje i bijeli luk, koji sam dodala limun. I dodam kapare. I tako slažem red po red. Evo kapare. Tu imam žlicu. Stavljam kapare. Malo mi je ova žlica. I to je to. Ovdje mi se ulje prži. Grije. Grije se, no. I ovdje slažem red po red. Ok. A jednostavno. Jednostavno i zdravo. Da, jednostavno je. Kad neko drugi radi. A ovdje ćemo za juhuću dodati sada sirove inčune. I prokuhati i juha će nam biti gotova. Malo ćemo izrezati peršenog lista da bude... Kako je to u stvari super da od jedne namirnice možeš napraviti više jela? Pa to je umijeće kuhanja. Ako možeš od nešto napraviti, onda ti je to super. Ne moraš imati puno stvari. To, ovdje nam je to napravljeno. Ovdje nam se ulje, da vidimo je se dobro zgrijala. Još malo. Evo, ovdje još. A ova juha fenomenalno miriši. Netko doda i riže unutra. To ja u drugu juhu. Ovo je juha od inčuna, tu ne dodajem. Ali imam u drugu juhu, to ćeš vidjeti poslije od grdobine. To sa rižom radim. Grdobina. Zašto tako fina i prekrasna riba ima tako ružan naziv? Grdobina. To što je nam možda. Nam pojma. Kako su je nazvali? Ovdje stavimo malo peršinog lista da bude lijepo izgleda. Mogu ti ovo pomaknuti? Možeš. Evo. I to će sada biti gotova juhica. Da ti poklopim? Može, samo malo. Evo. To je gotova jufica, još malo, jedno dvije minute. U stvari privodimo sad kraju sva jela. Da, evo sad ćemo... Ulje ti se baš panje ono zgrijalo. Da. Njima kratko treba, ali tako? Pa malo, da. Juha je skoro gotova. Kad bi vam barem mogli dočarati miris ove ribe. Ne, 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 ne. Ne sa žlicom. Možda je žlica mokra da se ne upeče. Nije, pazila sam. Samo malo, dok ovo, pa ćemo joj okreniti. Malo popržiti. Nju ne treba jako puno pržiti. I dosta je bitno da je se stavi na ovaj papirnati ubrus, da ona pusti svo ulje. Da, pokupi ulje, da. Evo. Jer ona baš ne smije da se previše peče. I onda ćemo, ja je solim naknadno. 
Znači sol na kraju. Da, pošto mi je nakladno. I onda ti molim da stavim malo, pokapam malo limuna. To je ono što smo pričali u stvari, da mi ovdje najviše volimo maslinovo ulje, limun. Sad u zadnje vrijeme neko zna i sa grejpom. Si čula to? Da. A citrusi? Ok. I naranče i sve. Sve ti ok. Čekaj, jesi gledna? Da. Ko se to nama šulja? Bok, Julija. Mogla si biti cijelo vrijeme ovdje i učit kako se kuha, da ja više ne moram. Da. Pa reci, imam vremena. Kad budem imala godina koju ti sve ću znati. Reci joj. Mama ima malo godina. Malo godina. Znači sad vadimo van. Sad vadimo van. U stvari mi smo pri kraju pripravka ovdje. Još i, da, pa evo. Juha je gotova i možemo je isključiti. Evo. Možemo je isključiti. Mogu još samo jednu miricu. Može, 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 sve se može. Evo kako bi se reklo kod nas na kvarneru, finili smo ili te ga gotovi smo. Nevjerovatno, jedna namirnica, samo jedna riba, tri različita jela. Mama, ja bi to probala. Pa ja bih volila da ti to probaš. Dobro, od čega da krenem? Pa ja bih probala od juhe. Prvo juha uvijek ide kod nas predjelo. A mama se mora slušat. Evo. Dobro, to je tvoja. Onda ću ja sebi svoju jer ima više. Meni je jako dobro. Ovo liječi dušu. Ne mogu biti skromna sada. Moja mama najbolje kuha. Sva će mama najbolje kuha. Dobro, tu si u pravu. Rekli smo samo probat. Ne mogu izdržat. Da, ne probam. Ja bi predjelo probala. Probaj. Ovo su mikrogrinci. Da. O mikrogrincima ćemo pričat podosta. Mama. Mama mia. Nevjerovatno. Mama mi je, tata mi se skija. Pa čovjek ugladni dok te gleda kako kuhaš. Tako i Julija, jer iz kosti. Hvala ti. Znači zadovoljna si. Prezadovoljna. I samo da se zna, moja mama najbolje kuha. Ok, hvala. Hvala.